ആയുർവിചാരം ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജക സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ എലൂക്കര ആലുവ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഒരു വേറിട്ട സമീപനം സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ എലൂക്കര ആലുവ അസ്ഥി മർമ്മരോഗ വിഭാഗം കൂടാതെ മാനസിക രോഗം സ്ത്രീ ബാലനേത്ര ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പെരിയാർ തീരത്ത് ഒരു സുഖ ചികിത്സ സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ എസ് ഒ എൻ എ ബി എച്ച് തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര പഞ്ചകർമ്മ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏലൂക്കര ആലുവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ സെവൻ ത്രീ ടു വൺ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി ഒ എസും ആയുർവേദ ചികിത്സയും ഇതേക്കുറിച്ച് ആലുവ സാരഥി ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജി കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ എസ് ഗായത്രിയുമായി അഭിമുഖം പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് ഇത് പെൺകുട്ടികളെ പ്രധാനമായിട്ടും അലട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ആർത്തവത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് വേണ്ട പരിഗണന കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വന്ധ്യത പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആയുർവേദം നൽകുന്ന പ്രതിവിധികൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവെക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുമ്പൊക്കെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്നാണ് പി സി ഓഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു സിൻഡ്രോം അതായത് ഒരു കൂട്ടം രോഗാവസ്ഥകളാണ് ഒരു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലൊക്കെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം അപ്പൊ ഇതിന് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ എന്നല്ല പേര് ആർത്തവക്രമക്കേടുകളും ഗർഭം ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ വന്നപ്പോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലിമിറ്റഡ് എക്സ്റേ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവേറിയൻ പത്തോളജി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓവറിയുടെ ആ ഒരു ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്ത് അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് പോലെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കണ്ടു അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഒരു വെജ് റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് തന്നെയായി അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എപ്പോഴും ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് നിറഞ്ഞ സഞ്ചിയാണ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായതാ എന്താ വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം അല്ല അത് ആക്ച്വലി ഫോളിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് അതായത് അണ്ടാശയത്തില് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫോളിക്കിൾസ് ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് ടു ടു നയൻ എം എം എന്നുള്ള ഒരു അളവിൽ വളർന്ന് അതിൽ വളർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡോമിനൻ ഫോളിക്കൾ ഓവിലേഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വളരാതെ അതായത് തീരെ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാതെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെയുള്ള ധാരാളം ഇങ്ങനത്തെ ഫോളിക്കിൾസ് ഓവറിയുടെ ഒരു പെരിഫറൽ ഏരിയയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളി പോലെ വളർന്ന് നിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അത് യു എസ് ജിയിൽ നിന്ന് കാണുക അപ്പൊ അത് ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് സിസ്റ്റുകളല്ല അപ്പൊ ഇത് ഓവറീസിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നു പി സി ഒ ഡി എന്ന് വന്നു പിന്നെ അത് പി സി ഒ എസ് എന്നാവാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രല്ല പല സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം പോലെ ചില രോഗാവസ്ഥ മാത്രല്ല ഇപ്പം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡിന്റെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേറെ സിംറ്റംസും കൂടി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ ഒരു സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് അവർ കാണാൻ തുടങ്ങി അതുമല്ല പുതിയതായിട്ടൊരു പേര് വരുന്നു മെറ്റബോളിക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വേണം അതിന് പേര് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര
ഇങ്ങനെ പോളിസിസ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക സിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോളിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വള്ളി രൂപത്തില് ഇങ്ങനെ ഫോളിക്കൽസ് നിരന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയുടെ സൈസ് ഒരു ടെൻ സി സി അതിനകത്ത് നിന്ന് വലുതാവുന്ന പോലെ ഓവറിയുടെ സൈസ് വലുതാവുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്നുള്ള സംശയം വരിക രണ്ട് സൈഡിൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ആർത്തവക്രമക്കേടുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒളിഗുമെനോറിയ എന്ന് പറയും അതായത് കൃത്യതയില്ല സൈക്കിൾസിൽ അപ്പൊ ഈ മാസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ വന്ന ആൾക്ക് അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തിരണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത മാസം അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സൈക്കിൾ വരിക അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സൈക്കിൾ വന്നു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിരി സ്പോട്ടിംഗ് പോലെ കണ്ട് നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങി ഒരു മാസമായി നിന്നില്ല ആ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആർത്തവക്രമക്കേടുകളാണ് പലർക്കും വരിക അപ്പൊ അതൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ ഹോർമോൺസ് അതായത് ആൻഡ്രോജൻസ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ അളവിൽ കൂടുതലായി കാണുക അപ്പൊ അത് കാണുമ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ മുടി പൊഴിച്ചൽ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിലെ വ്യത്യാസം മുഖത്തെ രോമ വളർച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിസം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ആ രീതിയിൽ ഉള്ള സിംറ്റംസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇത് മാറി മാറി വരാം ചിലപ്പം ആർത്തവക്രമക്കേടുകളും ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിസും മാത്രം സ്കാൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേതെങ്കിലും രണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ പി സി ഒ ഡി ആയി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ എസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം കൗമാരത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും ഇടയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആർത്തവം തുടങ്ങി അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടും പറയുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറഗുലർ മെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമമല്ലാത്ത ഒരു ആർത്തവ ചക്രം ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആർത്തവക്രമക്കേടൊക്കെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഉള്ള പെൺകുട്ടികളിലാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മെൻസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സൈക്കിൾസ് ഇറഗുലർ ആവാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ആവാം കാരണം ഒന്നും ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കണില്ല അവിടെ അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആവാം ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മളിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളാവുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് പിരീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇറഗുലർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ശരീര വണ്ണം കൂടുന്ന പോലെ കാണുകയാണെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ വ്യായാമം ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പലർക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുന്നേ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ആർത്തവം വന്നിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പത്ത് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് അതിലും നേരത്തെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നേരത്തെ ഋതുമതി ആവുന്നവർ അതും ഇത് കൊണ്ടാവാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം കാരണം ഹൈപ്പർ ന്യൂട്രിഷൻ ഒത്തിരി അധികമാണ് ഭക്ഷണം എല്ലാം നല്ലത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൂടുതൽ പോഷണം ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാം അതൊന്ന് അതുപോലെ ധാരാളം കഴിക്കുക അതായത് അവർക്ക് പോലും അറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സമ്മതിക്കാതെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാതെ അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവർക്ക് വിശപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മതിയായോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതായി പോവാണ് കുട്ടികൾ അപ്പൊ അതൊന്ന് പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും തന്നെ ചിലപ്പോ നല്ലതായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഇതിന് കാരണമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് വരണമെന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതെ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുള്ള പെണ്ണായി ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഭ്രൂണത്തിനകത്ത് തന്നെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓൾറെഡി പറയുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജനിച്ച് കൗമാരമായി അല്ലെങ്കിൽ യൗവനായി അതിന്
മധ്യവയസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളവരിലും ഇ പി സി ഒ എസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം അവരിലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കോ കാരണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവണം അത് പിന്നീട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ആർത്തവക്രമക്കേടുകൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോർമൽ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഒരു കുറെ കാലം ഉണ്ടാവുക മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പീരീഡ് നോർമൽ ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യ ശ്രദ്ധിക്കില്ല വണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് പലരും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് വണ്ണം കൂടുതൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല ആർത്തവക്രമക്കേട് രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കുരുക്കളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രണ്ടൽ ബാൾഡ്നെസ് അങ്ങനെയാണ് മുടി പൊഴി പോകുന്നത് അതേ രീതിയിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുടി പൊഴിച്ചിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരാം പിന്നെ കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് സ്കിൻ ഇച്ചിരി കറുത്ത് ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ മാറി അക്കാൻതോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കറുത്ത് വരും ഈ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒക്കെ വരും പിന്നെ ഈ പാലുണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയും സ്കിൻ ടാഗുകൾ അത് സാധാരണയിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വ്യായാമം കുറവായിരിക്കും മേ ബി പക്ഷെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവർക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണം ഉള്ളൊരു ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് അങ്ങനത്തേത് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ പിന്നെ അരക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വണ്ണം അവിടെ വിസ്തീർണം കൂടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതും ഈ ഒരു പി സി ഒ എസിൽ കണ്ടുവരാൻ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇതൊരു കൗമാരക്കാരി അവരുടെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കല്യാണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ തന്നെ അബോഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക ഗർഭിണി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടാവാനും പ്രഷർ ഉണ്ടാവാനും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖങ്ങൾ ആർട്ടറിയുടെ അസുഖങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെയും അണ്ടാശയത്തിന്റെയും ക്യാൻസറുകൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വരണം എന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുള്ള ആളുകൾ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രാത്രി സ്ലീപ്പ് എപ്നിയ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സം അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡിപ്രഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്ന അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു മെന്റൽ ഹെൽ ഇൽനെസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും അതായത് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരിക ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ കാര്യം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യമാരെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യു എസ് ജി കൂടാതെ ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകളിൽ എൽ എച്ച് ല്യൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുക ഫോളിക്കൽ എഫ് എസ് എച്ച് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും പക്ഷെ എൽ എച്ച് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ടിരിക്കും പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ രക്തപരിശോധന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു ഇനി ഇതിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ സമീപനം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശാരീരിക രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നേരെയാക്കുകയാണോ എന്താണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ സമീപനം ആയുർവേദത്തിൽ ഇതൊരു കഭമേദജ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വാദത്തിന് വള വായു പഞ്ചവായുക്കൾക്ക് ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഋതു ചര്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഋതുമതി ഋതുകാലം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാണവായു മുതൽ അപാനവായുവിന് വരെ ഒരേപോലെ റോൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ ഹൈപ
മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരില്ല അപ്പൊ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ കഫത്തിനേലും കൂടുതൽ വാദത്തിന്റെ തന്നെയാണ് ദുഷ്ടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ വണ്ണുള്ളവരേലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദാവാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടിയാണ് വണ്ണുള്ളവർക്ക് സാമാന്യ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അത് അങ്ങ് ചികിത്സിച്ച് വണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായി വരും പക്ഷെ മെലിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടി പാടാണ് അവരുടെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് മാനസിക പിരിമുറുക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ചിലപ്പോ ഈ പി സി ഓസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിശോധന ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്കോ വന്നില്ല അത്രയും സന്തോഷം വരുന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അമ്മമാര് ചിലപ്പോ അറിയും നമുക്കപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈഫിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മാത്രല്ല ഒത്തിരി സിസ്റ്റത്തിനെയും ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പി സി എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ചര്യയിലും ആയുർവേദ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ക്രമം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പി സി ഒ എസിന്റെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ വന്ധ്യത പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും നമുക്ക് ആക്ച്വലി മരുന്നിനേലും പ്രധാനമാണ് ഈ ഭക്ഷണവും ജീവിത രീതികളും അതായത് നമ്മളുടെ എക്സസൈസ് വ്യായാമം പോലെയുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുള്ളവർ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണതിന് മധുരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഷുഗറിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ പി സി ഓസ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ മാംസത്തില് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ റെഡ് മീറ്റും മട്ടൺ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫിഷ് കഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് പൊരിച്ചത് ഒഴിവാക്കാം കറിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ പാല് തൈര് ഇത് ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റവ വെർമിസല്ലി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഗോതമ്പും മൈദയും ഒരുപോലെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ സോയ സോയയുടെ സോസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് സോസുകളും അതുപോലെ ഈ ജങ്കിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഈ മൈദ ഗോതമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ബൺ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബേക്കറി സ്വീറ്റ്സിൽ അളവ് ഇച്ചിരി കൂടി കൂടുതലാണ് മധുരത്തിന്റെ അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് കോള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ കൂടി കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കോള ഏറെയിട്ട് ഡ്രിങ്കുകൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒത്തിരി ഹെവി നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉഴുന്ന് ഇച്ചിരി ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ദോശയിലൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉഴുന്ന് കഴിക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഒരു നോർമലി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ദോശ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ എസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് റാഗി യവം അതുപോലെ ജോവർ ബാജ്ര അതപ്പം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നേരം മാത്രം ചോറാക്കിയിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മില്ല കൂടുതൽ കഴിക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം പക്ഷെ വളരെ ചൂസി ഒത്തിരി മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല പേരക്ക പപ്പായ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക ഇത് പീരീഡിനെ ഒന്ന് റെഗുലർ ആക്കാനും ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുരു ഉള്ള കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരി അതുപോലെ ബദാം വോൾനട്ട് പോലെയുള്ള നട്ട്സ് ഇതൊക്കെ അതായത് നല്ലപോലെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലും പക്ഷെ കാശ്യു പറ്റില്ല കാശ്യു ഇച്ചിരി ഒരു ഹെവിയാണ് ആ സമയത്ത് ബദാമും വോൾനട്ടും ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിക്കാനായി പിന്നെ നല്ലപോലെ പയർ പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ കഴിക്കണം ഇലക്കറികൾ കഴിക്കണം ധാരാളം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മുരിങ്ങേടല അതുപോലെ ചീര മുരിങ്ങേടയിലും ചീര ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക അത് ലഞ്ചിന്റെ ടൈമിൽ
ഡെലിവറി ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് അത് പി സി ഒ എസ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാരം ഇട്ടും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അധികം സ്ട്രെസ് എടുക്കാതെ നല്ലപോലെ പ്രാണായാമം നമ്മളിപ്പോൾ വ്യായാമം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നടക്കുന്നതും ഓടുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല വ്യായാമമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തല ഭാഗത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടും രക്തോട്ടം കൂടുന്നത് പോലെയുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇപ്പം അധോമുഖ ശ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധകോണാസനം വിബാലാസനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലപോലെ യോഗ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സർവാംഗാസനം ശീർഷാസനം ഒക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഈ പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശരിയായ ഒരു ജീവിതക്രമം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതികളും ഒക്കെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ജനിതക സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താനോ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിന് ഇതിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പി സി ഒ എസ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ഈ പി സി ഒ എസിനെ കുറിച്ച് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചതിന് വളരെ നന്ദി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി ഒ എസും ആയുർവേദ ചികിത്സയും ഇതേക്കുറിച്ച് ആലുവ സാരഥി ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജി കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ എസ് ഗായത്രിയുമായി ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ടി പി രാജേഷ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജക സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏലൂക്കര ആലുവ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഒരു വേറിട്ട സമീപനം സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏലൂക്കര ആലുവ അസ്ഥി മർമ്മരോഗ വിഭാഗം കൂടാതെ മാനസിക രോഗം സ്ത്രീ ബാലനേത്ര ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പെരിയാർ തീരത്തൊരു സുഖ ചികിത്സ സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ എസ് ഒ എൻ ഇ ബി എച്ച് തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര പഞ്ചകർമ്മ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് സാരഥി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏലൂക്കര ആലുവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ സെവൻ ത്രീ ടു വൺ ആയുർ വിചാരം 